ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോപ്പ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേർഷൻസും അതിൻ്റെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒ സി എം ഒ എസ് സെറ്റപ്പും അതുപോലെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബയോസും സി എം ഒ എസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതുപോലെ ബയോ സെറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അതുപോലെ പാർട്ടീഷനിങ്ങും ഫോമാറ്റിങ്ങും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ബയോസ് ബയോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താ ബയോസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ബയോസ് അതിന് മറ്റ് പേരുകളാണ് സിസ്റ്റം ബയോസ് അല്ലെങ്കിൽ റോം ബയോസ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ബയോസ് ഇതെല്ലാം ബയോസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചാലും ഓർത്തിരിക്കുക സിസ്റ്റം ബയോസ് പറഞ്ഞാലും റോം ബയോസ് പറഞ്ഞാലും പി സി ബയോസും എല്ലാം എന്താണ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബയോസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അതെ ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് അപ്പം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസിനെയൊക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ് ബയോസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്യും എവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റോം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് അത് ഉള്ളത് റോമിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റോമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ വരാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററും ചില പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് വരിക അപ്പം എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആ അപ്പം എന്തായാലും എന്താ പറഞ്ഞത് ബയോസിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ലോഡ് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബയോസിന് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് ഒരു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ചിപ്പ് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ചിപ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബയോസിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേംവെയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബയോസ് എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അതോ ഹാർഡ്വെയർ ആണോ എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ബയോസ് എന്താണ് അതൊരു ഫേംവെയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് അത് പെർമനൻ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആണ് എവിടെ റെക്കോർഡഡ് ആണ് അത് പെർമനൻ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ആണ് ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ബയോസിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ബയോസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്താ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് അതെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് ആ ബൂട്ടിങ്ങിന് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് അതിലുള്ള എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസും കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നാ പറഞ്ഞേ ഒരു 
managing a collection of settings for the hard disk clock. Now, hard disk and clock are all the settings in the collection of clock. We have BIOS. This is the CMOS setup. CMOS is complementary metal oxide semiconductor. That is the CMOS. That is the chip. Okay? इंदाना चिप पाना अपन द फर्स्ट थिंग द बायोस विल डू इस चेक द इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन ए टाइनी 64 बाइट्स अमाउंट ऑफ रैम लोकेटेड ऑन सीएमओएस चिप अपन अब वाला इंदी याना ये बायोस इंदी चेक कियोम अत वाला स्टोर ये द बेच्ची टेल्ला टाइनी इनफॉरमेशन से इंदी यम अत चेक कियोम अपन बायोस सीएमओएस Check here. Angane a information sa the indi indi ni mendi edukum. Endengle modification sa matto verita mendi ite adhe edukum. Okay. Next ana configuring BIOS. Apa thamre parangi le BIOS a kaya nalo ko check kiyen nalla the. Inde tar indi yom CMOS inde setup. CMOS na full form endanda manchlai le. Complementary. Endanda parne metal oxide. Semiconductor. Apa CMOS ini setting sini ni dalam changes sebentar ni, ni kita nak sah dikir. Ini ni dah berenda, ni kita CMOS setup ni enter itu kodikan. Okay, CMOS setup ni enter ana. So to enter the CMOS setup, a certain key of key or combination of keys must be pressed. Ada ayat dah. Ni kalau pakai computer on, akhirnya samai itu le. Ni kalau dah angan black screen mana untuk dikir ni kalau. Apa ini dah tar itu right side lor. Ini kalau kerana mukilah mula kita ini dah ganan rujuk tar itu tar itu ganam. Ini kalau sambung ganam. Ibu press escape to enter setup naun jelele. Selepas jelele le press delete to enter setup naun. Angan ini dengan kalau urut button ni ekka mendi parayu. Enna le ini kalau India betju, a setup ni lekik entry am betju. Nengal orang tu presiden itu leh, nengal kita otomatik aite, nampol sistem itu lekik login jadi kerana apa isil kita ketto. Ini parayan ni, evdian macam mana orang naik country kila boating aku, ah samai ille, ah samai tu orang parayan nengal kau van angge setup, ada nampol CMOS setup van angge lepas change sesuatu orang angge beritiko, nengal kau van angge ini inna inna kia adicar, anggo take enter awam tu parai. Suppose nampol F1 adicar enter itu, nuju jari kaya ni, ahi naga toto kari tendengil, ah uru screen ni beri, nana screen ni de foto kani cera, ahi nengal kau kandet nawa bo. Nada. Ini dah ana screen. Nampol sistem on aki kerja kani le. Ah, ini screen. On aki mana kani nala to? On aki tu nampol F1 no, F2 o. Angan ini dalem keys pressi ena samet. Inggan ur sambodik nampol itu. Okay. Adah nampol CMOS setup. Okay. Ini anda. Apa adil le lak kari enggalah barian le. Adil endak kari enggal kor di cinda o nala to. Apa uribidam ella bios endim setup le berenda kari enggal cello dokka standard ana. Ini cendah cello dek lang common ayerik. Enda cello dek korcih bityasan da. Adi to orang manufacturer nene serit cillah bityasan enggal ana barian le to. Ini anda. Adil apa endak ke information sille system time date enda um boot sequence enda um plug and play plug and play enda ana mulu arne. हाँ देने ना हमले पर एक कीबोर्ड अटैच ही है जरूर चाहो एक्स्ट्रा कीबोर्ड अपन अटैच ही है ना हमको जस्ट अंग आ यूएसबी केबल क्यूएसबी केबल आने के लिए अंग प्लगइन चीज़ गुड़ता पड़े रीस्टार्ट ये ना आवश्यक नहीं ला ले अपो आधे इंदा ऐरी के ना हमारे यस इन ऑनाइ करना लाना हमारा नरकोलो � Power management. Apa itu ringkai orang loko kena ini dalam lada CMOS ini de setup ini baru yang ada di luar ni. Adik boleh exit. Exit ni ada orang loko klik kiri ni. Entah apa. Nampar changes save ya no. Alah discard ya no. Dalam ni dekai. Kari orang loko beri. Apa itu ringkai orang loko mana selai ini. Bishwasi kuno. Next yang dahana. The BIOS uses CMOS technology to save any changes made to the computer setting. Apa computer ni setting agal? Kemacetan yang dahana. Ia teknologi yang usi itu tanah le CVM okey caya na tu. Apa big this technology a small lithium or an iCAD battery can supply enough power to keep the data for years. Apa iu teknologi lelon deh ni? Ia lithium, malangnya an iCAD battery ke inda ana korai warganegal orang a data ni enda a data storya enda power supply cido ni dekik. Okay. Apa tering orang orang kaya na tu le parai ni? Pin dalam manufacturers ini perum itu kau urut itu janda. Apa yang dah ilham kita adat topik ini kita pula ana installing the Windows operating system. Apa yang dah ana adat itu nama nak ana Windows operating system ini install je ya ana itu. Apa orang hard disk yang dah wal le. Apa orang hard disk ni amal India nanda parian ana partition je ya ana mandatory allah. Paksa yang dah ana partition je ya ana. Aduh boleh format je ya dikira. Must ana nampar ana. 
hard disk need to be partitioned and formatted before you can store data on it okay ini endana partitioning nu parayanathu nammal partitioning okka padichadana le nammal partition okka padichu kaniyachalle engottu vanne appo adanu just revise idha madhi same karyangal enne evadiyum parayanathu nammal endha parney partitioning inde ee points like onnu njan povunnilla ta കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്പർ ഇത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ സി എന്നോ ഡി എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യില്ലേ ആ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എത്ര പാർട്ടീഷൻ എടുക്കാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ നാലായിട്ട് തിരിക്കാം നാല് പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നിന് സി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഡി ഡ്രൈവുകളില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷൻ ഡി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നോടെ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സി ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നോണ്ട് ആവശ്യം നിങ്ങൾ തിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തായാലും സി ഡി ഇ തിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ അതിന് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് പാർട്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീണ്ടും ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വീണ്ടും അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലോജിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലോജിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നോക്കാം പറഞ്ഞല്ലോ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണേന്റെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു separation of the operating system and program files from user files le nammada kunnu kunnu ore photos or videos so ayinde kedeyil nammal ee operating system inde edeyil okka kondayitta engane undavu aa ore photo delete cheyana nerathu operating system inde endengil ore file poya poi illiye appo adondana nammal endeyum ee operating system inde file windows inde file neka separate aaki c thanne engu vekkum le poduve c il vekkum vera onnum ayile kondayidilla bayangara pediyana namukku അതും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയണേ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ നമുക്ക് പോലും അത് പേടിയാണ് അല്ലെ സിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമാണെന്ന് പേടിയുണ്ട് അത്രയും പേടിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം നമ്മൾ സീൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതന്നെ പറയണേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് keeping frequently used programs and data near each other adupole thanne namukku ipo eppo eppo aavashyam verna programme gale anganalla data ekka namukku endu cheyam venaga or folder like ang ittu kodukka appo adu nang edutha madilo terayanda aavashyam verilla next endana ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഓരോ ഫോൾഡറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോർഷൻ കറപ്റ്റഡ് ആയിച്ചാലും ഇപ്പൊ സി ഡി അതിലിപ്പോൾ ഡിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു ഒരു കറപ്റ്റഡ് ആയിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓ ഭാഗ്യം അതേ കറപ്റ്റ് ആയുള്ളൂ സിയും ഒരു ഇ ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക സിയും ഇയും അവിടെ സേഫ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു പോവില്ല മനസ്സിലായോ റെക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസി ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റേസിങ് ഓവറോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് നന്നായി വരും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർട്ടീഷനിങ് ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ ദ ഫുൾ സൈസ് അവൈലബിൾ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് അച്ചാസ് ചെക്ക് ഡിസ്ക് ടൂൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഡിസ്ക് റൺ ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ സമയമൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമാറ്റിങ് ഫോർമാറ്റിങ് നമുക്കറിയാലോ എന്താ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നല്ലേ ഇപ്പം സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
അപ്പം എന്തായാലും അതെന്താണ് ലോ ലെവൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കർ വെച്ച് അവർ മാർക്ക് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ റെക്കോർഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ അവസാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കർ വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയും ഈസിയാണ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഡേറ്റ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈസിയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡൻ ടു ബി ദ പെർമനൻറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെസ്ക് and is often completed at the factory a hard disk need to be partitioned and formatted before you can store data on it appo adimatte use cheyam endiya adine mottathil nu partition cheythu vekka endu formatum cheythu vekka adana ipo parayunne next high level formatting nartha parna pole or empty space create cheythu vekkum okay oru large or logical volume aayittu adanga ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും സോ ദിസ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലോജിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ഓർ പാർട്ടീഷൻസ് കണ്ടെൻറ്റ് ദിസ് മേ ഒക്കർ ജ്യൂറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആൻഡ് വെൻ എഡിങ് എ ന്യൂ ഡെസ്ക് ഹൈ ലെവൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് ദ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കണം ഇൻസ്റ്റാൾ ഓൺ എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡിസ്ക് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം പിന്നെന്താണ് ഇ റേസ് ദ ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ ടു എ ന്യൂ ഡിറക്ടറി ഫോർ ഡുവൽ ബൂട്ടിങ് സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ദ ത്രീ ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എന്തുണ്ടാവണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻഷുവേർഡ് ദാറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബൂട്ട് ഫ്രം എ ഡി വി ഡി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡി വി ഡിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിമൂവബിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് പോവുക മനസ്സിലായോ ഇനി എന്താണ് ടു ഡൂ ദിസ് ദ ഡ്രൈവ് ബൂട്ട് ഓർഡർ നീഡ്സ് ടു ബി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ബയോസ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബയോസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി എന്താ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഡി വി ഡിസ് ആർ ബൂട്ടബിൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഡി വി ഡി ഒക്കെ എന്താണ് ബൂട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് സെറ്റപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ദെൻ ദ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അതിൽ തന്നെ കൊടുക്കുമല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇന്ന ഇന്ന പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആർക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനിപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമർ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരിട്ട ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇതിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സി അഗൈൻ 